cantieri navali già impegnati, personale che non può essere destinato ad attività slegate dal servizio pubblico a tracchi che non possono essere condivisi. La navigazione risponde con un netto no alle richieste di collaborazione per il recupero dello storico piroscafo patria. È oggettivamente impossibile per questa navigazione aderire alle richieste avanzate, come già ampiamente spiegato a tutti gli enti coinvolti nella vicenda, fa sapere la società. Ieri Enrico Guggiari, presidente della società che si è aggiudicata il bando per la gestione del piroscafo, aveva lanciato un nuovo appello chiedendo risposte per portare a termine il recupero del patria. Aspettiamo dalla navigazione un accordo per utilizzare in determinati periodi dell'anno lo scalo per effettuare i lavori di restauro, ha detto. Inoltre siamo in attesa dall'autorità di vaccino della possibilità di utilizzo dei pontili per sbarcare e imbarcare i passeggeri. La navigazione gela la speranza di un possibile accordo. La messa a disposizione delle infrastrutture e del personale necessari per il recupero e il mantenimento di questa imbarcazione è da ritenersi al momento del tutto impraticabile, chiarisce la società, che in una nota spiega che i cantieri navali sono già impegnati e lo saranno per i prossimi anni per importanti interventi per la flotta ordinaria. Impossibile anche destinare personale a scopi non istituzionali e utilizzare in modo promiscuo gli attracchi. Non siamo mai stati informati dell'avvio di una procedura che prevedesse una collaborazione così rilevante e gravosa, conclude la navigazione. Pur essendo consapevoli dell'importanza che riveste il recupero di un'imbarcazione storica come il Patria, ci troviamo al momento costretti a ribadire l'impossibilità di far fronte alle richieste avanzate. Il progetto di riportare il Patria, ormeggiato da anni a Villa Olmo a solcare le acque del lago, rischia ora uno stop definitivo.